In today's session, I am going to discuss about the parallel operation of alternators. Parallel operation of AC generator is slightly more complex compared to DC generators. Current DC the frequency phase sequence is deal korte hoina, but in case of AC generators, we have the concept of frequency as well as the concept of phase sequence. At a single generator, power system is connected shop load ke supply dichhe, among scenario could be rare. Other than emergency generators, rarely there is a case where a single isolated generator supplies a load in the power system network. Usually demand fulfill color journal, akadi alternator ke parallelly connect for a hoy. At the alternator ke only at the alternator shate parallelly connect for a, but kuno common buses shate connect for a procedure ke synchronizing bola hoy. There are basically two cases. One is when it is in parallel with other generator and the other one is when it is in parallel with infinite bus. Now, what is infinite bus? Basically, an infinite bus is a collection of lots of generators. For example, the power grid of Bangladesh is an example of infinite bus. We also have northern power grid, western power grid, etc. A power grid gula shabhi hoche infinite bus se example. Putita grid area in the show power station thake, check an energy show alternators thake, and shop which we parallelly run for it. So, infinite bus is a collection of generators which are working in parallel. A power grid, uh, a all infinite bus that are atotai powerful, it imposes its own voltage and frequency upon any other generator that is connected to its terminal. माने ग्रीड एर जे निजेश्य वोल्टे जेबुन फ्रीक्वेंसे आछे, कोनो अल्टर्नेटर जो दी ग्रीड एशा ती कनेक्ट होए, ता वले शे अल्टर्नेटर के वे ग्रीड एर वोल्टे जेबुन फ्रीक्वेंसे मेंटेन पोड़ते होए, अल्टर्नेटर एक हेत्र चाई ले कनेक्ट होर पोरे शेता टार्मिनल वोल्� तार माने बोलते पड़ी जे uh, here the alternator terminal voltage and frequency is fixed if it is connected to an infinite bus तो ये बिषय टा हमारे किटु माथे रखते होंगे जे alternator जो भी infinite bus इसे भी connect होए ये किटे तक terminal voltage जो भी frequency इटा fix हो जावे uh, infinite bus के terminal voltage जो भी frequency शत है now we are going to see the conditions required for paralleling operation. At the alternator ke parallelly connect for a condition gula fulfill put the hoy. Condition fulfill hole then proper procedure follow kora mathome synchronization complete kora hoy. Kosum condition ho che the terminal voltage of the incoming alternator must be the same as the bus bar voltage. That means j alternator take umbra bus bar shate connect put the chachi. In terminal voltage, that means RMS terminal voltage, even bus bar RMS terminal voltage, same hote hobe. It act the condition. Second condition hoche alternator, er, that means incoming alternator er frequency, even bus bar er frequency, same hote hobe. And third condition is the phase of the alternator voltage must be identical with the phase of the bus bar voltage. Tar mane, incoming alternator er phase sequence, even bus bar er phase sequence. Same hote hobe, even phase angle ho, same maintain korte hobe. First condition ta amra observe korte pari, ekta voltmeter er matho me. Second even third condition eta observe kora jai, synchronizing lamp ba synchronous cover matho me. Now, we will see the behavior of a synchronous generator when it is in parallel. So, kutho me amra V curve dekbo alternator e khetre. The graph between armature current and field current of an alternator for a constant output is called V curve. तार माने एक constant output power एक जोन में आमने जो दी uh, alternator armature current एवं field current एर मुद्धे graph plot कोरी तालो जी curve टा पाव जे ताके बला होच्छे V curve. तो एक हेट्रे पुथो में आमने एक टा इखाने cylindrical rotor alternator consider कोच्छी that means non-salient full rotor alternator इखाने power phase equivalent cell की draw करा हुए छे E0 होच्छे induced term induced voltage that means power phase induced voltage at no load condition Excess of the synchronous reactants are V of the perfect terminal voltage. We have to uh, alternator armature winding resistance. We have to do this in the alternator tractor, infinite buses are parallelly connected and it is delivering a power at a lagging power factor. So, if it is to infinite bus, it is connected for a way. already I am going to say that infinite bus is a voltage, a 
ফ্রিকোয়েন্সি থাকে এবং যদি আমরা কোনো অল্টারনেটরকে ইনফিনিট বাসের সাথে প্যারালারি কানেক্ট করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হয় অল্টারনেটরের ভোল্টেজ এবং ফ্রিকোয়েন্সিও ইনফিনিট বাসের ভোল্টেজ এবং ফ্রিকোয়েন্সির সাথে ফিক্সড হয়ে যায় দ্যাট মিন্স এই টার্মিনাল ভোল্টেজ এবং ফ্রিকোয়েন্সি এটা এই ক্ষেত্রে কনস্ট্যান্ট ভ্যালু তো অল্টারনেটরের ক্ষেত্রে ইনপুট পাওয়ার হিসেবে আমরা জানি যে মেকানিক্যাল ইনপুট প্রোভাইড করা হয় প্রাইম মোবারের সাহায্যে এছাড়া ইনপুট হিসেবে থাকে হচ্ছে ফিল্ড এক্সাইটেশন এখন আমরা যদি অল্টারনেটরের বিহেভিয়ার যদি অ্যানালাইসিস করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি আমরা এই ইনপুট যে প্যারামিটারগুলি আছে ফিল্ড এক্সাইটেশন এবং মেকানিক্যাল ইনপুট এই ফিল্ড এক্সাইটেশনগুলোকে ভ্যারি করার মাধ্যমে অল্টারনেটরের বিহেভিয়ার আমরা অ্যানালাইসিস করতে পারি বাট এই ক্ষেত্রে অ্যানালাইসিস করার সময় অ্যাট এ টাইম আমরা দুইটা কম্পোনেন্টকে ভ্যারি করতে পারবো না আমাদেরকে যে কোনো একটা কম্পোনেন্টকে প্যারামিটারকে আমাদের ফিক্সড রেখে অন্য প্যারামিটারকে ভ্যারি করতে হবে তো ভি কার্ভের ক্ষেত্রে আমরা মেকানিক্যাল ইনপুট দ্যাট মিন্স প্রাইম মোবারের মাধ্যমে যে ইনপুটটা প্রোভাইড করা হয় মেকানিক্যাল ইনপুটটাকে আমরা ফিক্সড কনসিডার করি ফিক্সড রাখি এবং ফিল্ড এক্সিটেশনটাকে এই ক্ষেত্রে ভ্যারি করা হয় আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে অল্টারনেটর যদি ইনফিনিট বাকির সাথে কানেক্টেড থাকে এবং যদি মেকানিক্যাল ইনপুট ফিক্সড থাকে সেই ক্ষেত্রে অল্টারনেটর যে রিয়েল পাওয়ার জেনারেট করে সেই রিয়েল পাওয়ারটা অলওয়েজ এ কনস্ট্যান্ট থাকে তার মানে মেকানিক্যাল ইনপুট যদি ফিক্সড রাখি সেই ক্ষেত্রে অল্টারনেটর যে রিয়েল পাওয়ার জেনারেট করবে সেই রিয়েল পাওয়ারটাও ফিক্সড থাকবে এটা কেন ফিক্স থাকে সেটা আমরা আরেকটা লেকচারে আলোচনা করব বাট আপাতত এখন বোঝার সুবিধার্থে আমরা এটা ধরে নেই যে যদি মেকানিক্যাল ইনপুট ফিক্সড থাকে তাহলে অল্টারনেটর যে রিয়েল পাওয়ার প্রডিউস করবে দ্যাট মিন্স যে কিলো ওয়াট পাওয়ার সে প্রডিউস করবে সে কিলো ওয়াট পাওয়ারটা ফিক্স থাকবে তো এই কন্ডিশনটা কনসিডার করে এটা অ্যাজিউম করে আমরা ফিল্ড এক্সেপশনটাকে ভ্যারি করব এবং ভ্যারি করার মাধ্যমে আমরা মূলত এই ক্ষেত্রে অল্টারনেটরের বিহেভিয়ার অবজার্ভ করব অল্টারনেটরের আউটপুট পাওয়ার ইকুয়েশন থেকে আমরা জানি যে পি ইজ ইকুয়াল টু থ্রি ই নট ভি সাইন ডেল ডিভাইডেড বাই এক্সেস যেখানে ই নট হচ্ছে পারফেস নোলোড ইনডিউসড ভোল্টেজ ভি হচ্ছে পারফেস টার্মিনাল ভোল্টেজ এক্সেস হচ্ছে সিঙ্কোনাস রিয়াক্টেন্স পারফেস আর যেখানে ডেলটা হচ্ছে লোড অ্যাঙ্গেল বা পাওয়ার অ্যাঙ্গেল মানে যে এর অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে ই নট এবং ভি এর মধ্যবর্তী যে অ্যাঙ্গেল সেটাই হচ্ছে দেন তো এখানে যে ইকুয়েশনটা আমরা পাচ্ছি এটা রিয়েল পাওয়ার পি এর ইকুয়েশন এবং রিয়েল পাওয়ারের আরও একটা ইকুয়েশন আছে যেটা কি না থ্রি ভি আই এ কস ফাই যেখানে ফাই হচ্ছে দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন টার্মিনাল ভোল্টেজ অ্যান্ড আর্মেচার কারেন্ট তো এই ক্ষেত্রে থ্রি ব্যবহার করা হয়েছে কারণ এখানে টোটাল পাওয়ার কনসিডার করছি থ্রি ফেজের জন্য তো প্রথমে আমরা ফার্স্ট ইকুয়েশনটা কনসিডার করি দ্যাট মিন্স রিয়েল পাওয়ার ইকুয়েশন পি ইজ ইকুয়াল টু থ্রি ই নট ভি সাইন ডেল ডিভাইডেড বাই এক্সএস এখন এই ইকুয়েশনটাকে এভাবে করে জাস্ট আমরা একটু সাজিয়ে এভাবে লিখতে পারি আর আমরা ইকুয়েশন থেকে দেখতে পাই যে রিয়েল পাওয়ার ইট ডিপেন্ডস অন দ্য টার্মিনাল ভোল্টেজ নো লোড ইনডিউলড ভোল্টেজ লোড অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড এক্সেস তো এই ক্ষেত্রে যেহেতু টার্মিনাল ভোল্টেজ অলওয়েজ ই ফিক্স থাকে যেহেতু আমরা ইনফিনিট বাসের সাথে কানেক্ট করেছি টার্মিনাল ভোল্টেজ ভি এটা কনস্ট্যান্ট থাকবে এবং সিঙ্কোনাস রিয়াক্টেন্স সেটাও ম্যানুফ্যাকচার করার পরে এটাও কনস্ট্যান্ট থাকবে আর নো লোড ইনডিউসড ভোল্টেজ ই নটের একটা ইকুয়েশন আমরা জানি এটা আমরা ফেজো ডায়াগ্রামের সময় দেখেছিলাম ই নট ইজ ইকাল টু ভি প্লাস আই এ আর এ প্লাস আই এ জে এক্সেস তো এই ইকুয়েশন থেকে আমরা প্রথমে ফেজো ডায়াগ্রামটা ড্র করব ফেজো ডায়াগ্রাম ড্র করার মাধ্যমে আমরা হচ্ছে অ্যানালাইসিসটা এক্ষেত্রে কমপ্লিট করব তো প্রথমে ফেজো ডায়াগ্রাম ড্র করার ক্ষেত্রে আমরা রেফারেন্স হিসেবে ধরে নিচ্ছি টার্মিনাল ভোল্টেজ বি কারণ যেহেতু এই ক্ষেত্রে টার্মিনাল ভোল্টেজ বি ইনফিনিট বাসের সাথে কানেক্টেড সো টার্মিনাল ভোল্টেজ কখনোই চেঞ্জ হবে না এই ভোল্টেজটা ফিক্স থাকবে তো এই কারণে আমাদের বি হচ্ছে এই ক্ষেত্রে রেফারেন্স আর যেহেতু বলেছি যে আমরা ধরে নিচ্ছি যে অল্টারনেটর ইজ সাপ্লাইং পাওয়ার অ্যাট এ ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর সো এই ক্ষেত্রে আমাদের অল্টারনেটরের যে কারেন্ট শেড ডেলিভার সাপ্লাই দিবে সেই কারেন্টটা হবে ল্যাগিং কারেন্ট দ্যাট মিন্স আই এ উইল বি ল্যাগিং কারেন্ট এবং ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল হচ্ছে ফাইভ এই ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু আর্মেচারের পারফেজের রেজিস্টেন্সটাকে নেগলেক্ট করেছি সো আই এ আর এ এই টার্মটাকে আমরা নেগলেক্ট করতে পারি বা বাদ দিতে পারি সো আমরা এরপরে ড্র করব হচ্ছে আই এ জে এক্সেস আই এ জে এক্সেস এই টার্মটা এই ফেজরটা যোগ হবে ভি এর সাথে এবং এটা অবশ্যই আই এর সাথে আর্মেচার কারেন্টের সাথে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকবে সো আমরা ফেজর আই এ জে এক
যে এটা একটা পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট অফ ফিল্ড কারেন্টের জন্য আমরা এই পরিমাণ ইনডিউস ভোল্টেজ পাই এছাড়া এই ভি টার্মিনাল ভোল্টেজ ভি এবং ইনডিউস ভোল্টেজ ই নটের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল হচ্ছে লোড অ্যাঙ্গেল ডেল্টা বা পাওয়ার অ্যাঙ্গেল ডেল্টা সো একটা পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট অফ ফিল্ড এক্সাইটেশন বা ফিল্ড কারেন্টের জন্য আমরা ই নট পরিমাণ ভোল্টেজ পাচ্ছি যে সময় তাদের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল হচ্ছে ডেল্টা এখন আমরা ইনডিউসড ভোল্টেজের ইকুয়েশন থেকে দেখেছিলাম যে নো লোড ইনডিউসড ভোল্টেজ ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ফ্লাক্স অ্যান্ড অলসো ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য স্পিড অফ ফিল্ড দ্যাট মিন্স আমরা যদি ফিল্ড এক্সিটিশনটাকে ভ্যারি করি সেই ক্ষেত্রে নো লোড অবস্থায় যে ইনডিউসড ভোল্টেজ তার ম্যাগনিচিউডও ভ্যারি করবে সো আমরা যদি ফিল্ড এক্সিটিশন বাড়াই সেই ক্ষেত্রে ইনডিউসড ভোল্টেজের ম্যাগনিচিউড বাড়বে ফিল্ড এক্সিটিশন যদি কমাই সেই ক্ষেত্রে নো লোড অবস্থার ইনডিউসড ভোল্টেজের ম্যাগনিচিউড কমে যাবে সেইটা হচ্ছে জাস্ট আমরা ইকুয়েশন থেকে কনক্লুড করতে পারি সো এই অবস্থায় আমাদের যে নো লোড অবস্থার ইনডিউস ভোল্টেজ আছে একটা পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট অফ ফিল্ড কারেন্টের জন্য সেটা হচ্ছে ই নট এখন এই ই নট ভেক্টরকে আমরা যদি উপাংশে ভাগ করি তাহলে তাকে দুইটা উপাংশে ভাগ করা যায় প্রথমত হচ্ছে তার ভূমি বরাবর উপাংশ যেটা কি না ই নট কস ডেল্টা আর যদি লম্ব বরাবর উপাংশ কনসিডার করি সেটা হচ্ছে যে ই নট সাইন ডেল্টা এখন পাওয়ারের ইকুয়েশন থেকে আমরা কি দেখেছিলাম যে রিয়েল পাওয়ার পি ইজ ইকাল টু থ্রি ভি ই নট সাইন ডেল ডিভাইডেড বাই এক্স এস এই ইকুয়েশন থেকে ইকুয়েশনটা আসলে এই ক্ষেত্রে এমফাসাইজ করার কারণ হচ্ছে যে আমরা অলরেডি বলেছি যে মেকানিক্যাল ইনপুটটা আমাদের এই ক্ষেত্রে ফিক্স থাকবে আর মেকানিক্যাল ইনপুট ফিক্স থাকা মানে হচ্ছে রিয়েল পাওয়ারের ম্যাগনিচিউডও ফিক্স রাখতে হবে অ্যানি হাউ আর রিয়েল পাওয়ারের ম্যাগনিচিউড ফিক্স মানে হচ্ছে যে ই নট সাইন ডেল এই পোর্শনটাও কনস্ট্যান্ট থাকতে হবে তার মানে ফিল্ড এক্সিটিউশন আমরা বাড়াই বা কমাই যাই করি না কেন ই নট সাইন ডেল এই ম্যাগনিচিউডটা চেঞ্জ হতে পারবে না দ্যাট মিন্স এই আমাদের নো লোড অবস্থার ইনডিউসড ভোল্টেজ ই নট তার যে লম্ব বরাবর অংশ যেটা আছে ই নট সাইন ডেল এই ম্যাগনিচিউডটা কোনোভাবেই চেঞ্জ হতে পারবে না তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি ফিল্ড এক্সিটিউশনটাকে কমাই দিই দ্যাট মিন্স ফিল্ড কারেন্ট যদি কমাই ফ্লাক্সের ম্যাগনিচিউড কমে যাবে ইনডিউসড ভোল্টেজের ম্যাগনিচিউডও কমবে কিন্তু এই ইফেক্টটা আমরা কিভাবে ফেজর ডায়াগ্রামে শো করতে পারি এইটা শো করা সম কীভাবে শো করা সম্ভব আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে ই নট সাইন ডেল এই ম্যাগনিচিউডটা যেন কনস্ট্যান্ট থাকে এটা যেন চেঞ্জ না হয় তার মানে ই নটকে এমনভাবে কমাতে হবে যাতে করে ই নট সাইন ডেলের ম্যাগনিচিউড যেন কনস্ট্যান্ট থাকে এটা যেন চেঞ্জ না হয় এটা তখনই সম্ভব যদি আমরা ই নটটাকে হরাইজনটালি লেফট দিকে স্লাইড করি শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রেই এটা পসিবল সেই ক্ষেত্রে ই নটের ম্যাগনিচিউডটাও কমানো সম্ভব এবং ই নট সাইন ডেল এই ভ্যালুটাকেও অ্যাট এ টাইম কনস্ট্যান্ট রাখা পসিবল তাহলে ফিল্ড এক্সিটিউশন যদি কমানো হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা যে নতুন ইনডিউসড ভোল্টেজ পাবো যেটাকে রিডিউসড ইনডিউসড ভোল্টেজ সেটাকে আমরা বলছি ই জিরো ওয়ান বা ই নট ওয়ান সেটা হবে এই আমরা আগে যেখানে ভোল্টেজের ফেজরটা পেয়েছিলাম তার থেকে সে স্লাইটলি লেফট দিকে স্লাইড করবে তো এই যে যে নতুন ফেজরটা পাচ্ছি এই ফেজরের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই লম্ব বরাবর যে অংশটা আছে ই নট সাইন ডেল এই ভ্যালুটা কিন্তু ফিক্স থাকছে তার মানে ফিল্ড এক্সিটিউশন কমালেও আমাদের কিন্তু রিয়েল পাওয়ারের যে ম্যাগনিচিউড রিয়েল পাওয়ারের ম্যাগনিচিউড কিন্তু কমছে না কারণ এই ক্ষেত্রে আমাদের ই নট সাইন ডেল এই ভ্যালুটা কিন্তু আমরা ফিক্সড রেখেছি এবং সেটাকে আমরা ফেজর ডায়াগ্রামের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করতে পেরেছি তাহলে এই ক্ষেত্রে নতুন আমরা ইনডিউস ভোল্টেজ পাচ্ছি ই জিরো ওয়ান টার্মিনাল ভোল্টেজ ফিক্সড কারণ সে ইনফিনিট বাসের সাথে কানেক্টেড সো এই ক্ষেত্রে নতুন যে আই এ এক্সেস ভেক্টরটা পাবো সেটা হবে এরকম একটা ভেক্টর যেটা কি না এই টার্মিনাল ভোল্টেজ পি এর সাথে এই যে যে আমাদের ই জিরো ওয়ান যেটা আছে তার সাথে কানেক্টেড হবে এইটা আমাদের গেল যদি আমরা ফিলিজেটেশনটা কমিয়ে আনি এখন ফিল্ড এক্সিটিউশন কমানোর সাথে সাথে আমাদের নো লোড ইনডিউস ভোল্টেজের ম্যাগনিচিউড কমে যাচ্ছে এবং অ্যাট এ টাইম আমাদের এই যে যে অ্যাঙ্গেল লোড অ্যাঙ্গেল বা পাওয়ার অ্যাঙ্গেল তার ম্যাগনিচিউডটা বেড়ে যাচ্ছে এখন আমরা যদি ফিল্ড এক্সিটিউশন আরও কমিয়ে নিয়ে আসি সেই ক্ষেত্রে কী হবে ফিল্ড এক্সিটিউশন আরও কমানো মানে ফ্লাক্সের ম্যাগনিচিউড আরও কমে যাবে আর ই নটের ম্যাগনিচিউডও আরও কমে যাবে আর ম্যাগনিচিউড কমানোর মানে হচ্ছে যে সেটা এই যে যে আমাদের যে প্লেন আমরা যেটা এখানে ডটেড লাইন দ্বারা এখানে ড্র করেছি হরাইজনটালি আমাদের ইনোটের ভ্যালুটা আরও লেফট দিকে মুভ করবে তো আমরা ধরে নিচ্ছি যে ফিল্ড এক্সিটিউশন আমরা আরও কমিয়ে দিচ্ছি আরও কমিয়ে দিলে সেক্ষেত্রে নতুন য
आई ए जे एक्सेस के ड्र करते चाहिए आई ए जे एक्सेसर डेक्शन हो बराबर तो ये हमें देखल फिल्ड एक्सिटेशन कमान साथे साथ नोलोड इनडिल्ड भोल्टेजर मैगनीच्यूड और तरह फेजो डायग्राम जो मडिफिकेशन है तरह जो बिहेवियर जो चेन्ज है से रकम हो सो बोलते नोलोड इंडियल फोल्टेज कमे जाए जो फिल्ड एक्सिटेशन के कमाई और तरह साथ ही जो लोड एंगल आज डेल्टा लोड एंगल मैगनीच्यूड बढ़ते थको ये तत क्या बढ़ते थको जत खा पर्त डेल्टार मैगनीच्यूड नाइनटी डिग्री है नाइनटी डिग्री थे डेल्टार मैगनीच्यूड जो बेस हो जाए क्षेत्र में मेशिन और तक स्टेबल कंडिशने थको ना तक अनस्टेबल मोडे चले आसें सो ए व्यलूटा तत क्यों बाढ़ा सम्भव तत क्या डेल्टा रिफल्ट नाइनटी डिग्री हो तो ये हमारे गल एक पार्ट एन आसी जो फिल्ड एक्सिटेशन कमाले आर्मेचार कारेंटर उपर कोफेक्ट पड़े कि ना से जिसमें एखे एनालस करब सो एक क्षेत्र में पावर और इक्वेशन छो आगे स्लैडे देखे से पी इज इक्ल टू थ्री भि आई ए कस फाइव इनिशियल कन्सिडार कर दल्टारनेटर इज सप्लाइंग पावर एट ए लैगिंग पावर फैक्टर तो ये कंडिशने आसले जदि इंडियस भोल्टेजर मैगनीच्यूड कमे जाए क्षेत्र में आर्मेचार कारेंटर मैगनीच्यूड आसले इनिशियल कमे जाए जो लैगिंग पावर फैक्टर से रान करट हमें ये पावर जो इक्वेशन आज है पी इज इक्ल टू थ्री भि आई ए कस फाइव इक्वेशन थे देखते पाची जो रियल पावर जो फिक्स रखते चाहिए कि ना प्रथम कंडिशन छो जो फिक्सड पावर दैट मीस मेकानिकल इनपुट फिक्स रेखे दैट मीस रियल पावर मैगनीच्यूड अलवेज ही कन्सटैंट थक सो हमें जो रियल पावर के कन्सटैंट रखते चाहिए आर्मेचार कारेंटर जो कोसाइन कम्पोनेंट दैट इज आई ए कस फाइव ये कन्सटैंट रखते हैं तो आर्मेचार कारेंट के जो उपांशे भाग करी तरह जी दो उपांशे भाग करा जाए एक हे तर आई ए कस फाइव जो भूमि बराबर कांश ए लम्ब बराबर कांश हे आई ए सैन फाइव तो हमारे हे एखे कन्सिडारेशन हो आई ए कस फाइव दैट मीस तर भूमि बराबर कांशा के फिक्स रखते हैं जो रियल पावर के फिक्स रखते चाहिए क्यों फिल्ड एक्सिटेशन कमान साथे साथ इफेक्ट से कि इंडिउ भोल्टेजर मैगनीच्यूड कमे जा इंडिउज भोल्टेजर मैगनीच्यूड कमे गेत्रे आर्मेचार कारेंटर मैगनीच्यूड इनिशियल कमे जाए इनिशियल जो मैगनीच्यूड कमाते चाहिए क्षेत्र में करते हैं कंडिशन हो आई ए कस फाइव एटे फिक्स रखते हैं एगेन आर्मेचार कारेंटर मैगनीच्यूड कमिए दीते इटा तक ही सम्भव जो ए वार्टिकल लाइन बराबर जो इटे स्लैड कराई शुदुम्र दुटा कंडिशन ही फुलफिल करा सम्भव जो आई ए कस फाइव फिक्स थकमेचर कारेंटर मैगनीच्यूड चेन्ज होने जो वार्टिकल लाइन एखे डैश लाइन द्वारा ड्र करी आर्मेचर कारेंटा ए वार्टिकल लाइन बराबर से स्लैड कर इनिशियल फिल्ड एक्सिटेशन छो मान जो फिल्ड एक्सिटेशन जो इनट परमाण भोल्टेज पेतम तरह कि फिल्ड एक्सिटेशन कमिए कमान पर इ जिरो वन परमाण भोल्टेज पासी तेल एक क्षेत्र में एक ही समय जो कारेंटा पा से कारेंटर मैगनीच्यूड किरिजिनल आर्मेचार कारेंट छो तरह आर्मेचार कारेंटर मैगनीच्यूड कमे जाए ये और एक भाव बोझा जाए कैन कमे जा कमे जा बुझते चाहिए बोझा जा एक क्षेत्र में कम्पोनेंटा छो जे आई ए एक्सेस ये कम्पोनेंटा क्यों फिल्ड एक्सिटेशन कमे जाते साथे से क्यों और खराब स्टीपार हो तो ये खराब और स्टीपार हो तक ही सम्भव जो आर्मेचार कारेंटाओ कि है जो भोल्टेज और कारेंटर मध्यवर्ती अंगेलट रिडिउस है से क्षेत्र में क्यों आई ए जे एक्सेसटा के बोलते पर से स्टीपार खड़ा हो तो ये बोलते फिल्ड एक्सिटेशन कमाई से क्षेत्र में भोल्टेज और आर्मेज टार्मिनल भोल्टेज और आर्मेजर कारेंटर मध्यवर्ती अंगेल मैगनीच्यूड कमे जाए मैगनीच्यूड कमे जावा मान कि कमे जावा माना हे आर्मेजर कारेंटर मैगनीच्यूड कमे जा तो ये अवस्था थे जो फिल्ड एक्सिटेशन ग्रेजुअलि कमानो है तो हमें कि है आर्मेचार कारेंट और भोल्टेजर मैगनीच्यूड और कमते थक कमते कमते एक समय आर्मेचार कारेंट और टार्मिनल भोल्टेज द्वारा एक ही फेजे चले आसें तो एक ही फेजे आसा मान कि भोल्टेज और कारेंट एक ही फेजे आसा मान हम अल्टारनेटर क्योंकि एक क्षेत्र में इूनिटी पावर फैक्टर रान कर दैट मीस एखे मूल कथा हे फिल्ड एक्सिटेशन जो कमानो है तो हमें कि हे कमानो हम अल्टारनेटर जो कि आगे लैगिंग पावर फैक्टर रान कर आस्ते आस्ते कि कम लैगिंग हमें से आस्ते आस्ते 
ইউনিটির দিকে যাচ্ছে ইউনিটি পারফেক্টরের দিকে যাচ্ছে এবং ফিল্ড এক্সাইটেশন যদি কন্টিনিউয়াসলি আমরা কমাতেই থাকি তাহলে একটা সময় যে কি হবে ভোল্টেজ এবং কারেন্ট একই ফেজে চলে আসবে এবং অল্টারনেটর ইউনিটি পারফেক্টরে রান করবে এবং আমরা যদি ফিল্ড এক্সাইটেশন আরও কমিয়ে নিয়ে আসি সেই ক্ষেত্রে কি হবে ফিল্ড এক্সাইটেশন আরও কমিয়ে আনলে সাপোজ এই অবস্থায় যদি আমরা আসি এক্ষেত্রে দেখতে আমরা দেখেছি যে আমাদের ইন্ডিউস ভোল্টেজের ম্যাগনিটিউড অনেক কমে গেছে এবং এই ক্ষেত্রে আই এ যে এক্সেসের যে ডিরেকশন সেটাও কিন্তু এই ক্ষেত্রে অনেক তার যে নাইনটি ডিগ্রি যে অ্যাঙ্গেল ছিল সে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ক্রস করে সে আরও লেফটের দিকে চলে আসছে সো এই ক্ষেত্রে যে আই এ এক্সেস এটা কিন্তু আর্মেচার কারেন্ট আই এর সাথে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে অলওয়েজই থাকবে তো এটা তখনই সম্ভব হবে যদি আর্মেচার কারেন্ট সে যদি এই অবস্থায় আসে দ্যাট মিন্স যদি লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টরে চলে আসে তখনই কিন্তু আমাদের এই ফেজরের ডিরেকশনটা মেনটেন করা সম্ভব দ্যাট মিন্স আমরা যদি এই ফিল্ড এক্সাইটেশনকে আরও কমাতে থাকি সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে আর্মেচার কারেন্ট কি হবে ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর ক্রস করে একটা সময় সে লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টরে রান করবে এবং এই যে আর্মেচার কারেন্টে যে লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টরে রান করছে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আর্মেচার কারেন্টের ম্যাগনিচিউড এগেইন আবার সে কিন্তু বাড়া শুরু করেছে আর্মেচার কারেন্টের ম্যাগনিচিউড তখনই কম যখন হচ্ছে আর্মেচার কারেন্ট এবং টার্মিনাল ভোল্টেজ একই ফেজে থাকে দ্যাট মিন্স ইউনিটি পারফেক্টরের ক্ষেত্রে যখন তার একই ফেজে থাকে তখনই আর্মেচার কারেন্টের ম্যাগনিচিউড সব থেকে মিনিমাম হয় এরপরে যদি ফিল্ড রিজেশন আরও কমানো হয় আর্মেচার কারেন্ট কি হয় তখন ইউনিটি পারফেক্টর থেকে সে লিডিং পারফেক্টরের দিকে সে রান মুভ করতে থাকে দ্যাট মিন্স তখন আবার আর্মেচার কারেন্টের ম্যাগনিচিউড বেড়ে যেতে থাকে তো এই হচ্ছে আমাদের ফিল্ড এক্সিটেশন ভ্যারি করার সাথে সাথে অল্টারনেটরের বিহেভিয়ারের চেঞ্জ আমরা দেখলাম যে ফিল্ড এক্সিটেশন যদি আমরা কমাতে থাকি মানে অল্টারনেটরকে আমরা প্রথমে ইনিশিয়ালি ধরেছিলাম যে অল্টারনেটরটা সে ল্যাগিং পারফেক্টরের সিস্টেমে রান করছে তো এই অবস্থা থেকে যদি আমরা ফিল্ড এক্সিটেশন কমাই তাহলে দেখা যায় যে ইন্ডিউস ভোল্টেজের ম্যাগনিচিউডটা কমে যাচ্ছে এবং অ্যাট এ টাইম কি হচ্ছে আমাদের আর্মেচার যে কারেন্ট আছে আর্মেচার কারেন্টটা প্রথমে হচ্ছে ল্যাগিং পারফেক্টর থেকে আস্তে আস্তে করে সে ইউনিটি পারফেক্টরের দিকে যাচ্ছে এবং ইউনিটি পারফেক্টরের থেকে সে আস্তে আস্তে করে লিডিং পারফেক্টরে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স ফিল্ড ইলেকট্রিশন কমালে আমাদের ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল প্রথমে কি হবে কমতে থাকবে কমতে কমতে অ্যাঙ্গেল জিরো হবে এবং পরবর্তীতে ফিল্ড ইলেকট্রিশন আরও কমালে অ্যাঙ্গেল বেড়ে লিডিং পারফেক্টরের দিকে সে রান করতে থাকবে তো এই ডিসকাশনের থেকে আমরা এখানে কয়েকটা কনক্লুশন আসতে পারি প্রথমত হচ্ছে যে মেকানিক্যাল ইনপুট যদি আমরা কনস্ট্যান্ট রাখি সেই ক্ষেত্রে আমাদের অল্টারনেটরের রিয়েল পাওয়ার আউটপুট কনস্ট্যান্ট থাকবে এবং এই কনস্ট্যান্ট রিয়েল রিয়েল পাওয়ার আউটপুটের ক্ষেত্রে যদি ফিল্ড এক্সিটেশনটাকে আমরা রিডিউস করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের পাওয়ার অ্যাঙ্গেল বা লোড অ্যাঙ্গেল সেটা কি হচ্ছে সেটা আস্তে আস্তে করে বাড়বে এবং কতক্ষণ পর্যন্ত বাড়তে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা নাইনটি ডিগ্রি হয় নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল পর্যন্ত এটাকে আমরা বাড়াতে পারবো তো সেই ক্ষেত্রে ইন্ডিউস ভোল্টেজের ম্যাগনিটিউড অবশ্যই কমে যাচ্ছে কিন্তু রিয়েল পাওয়ার কিন্তু অবশ্যই ফিক্স থাকছে এবং আমাদের যে পাওয়ার ফ্যাক্টর অ্যাঙ্গেল যেটা ছিল ফাই এটা কন্টিনিউসলি চেঞ্জ হচ্ছে ফ্রম ল্যাগিং টু লিডিং তো এই অবস্থায় আমরা যদি একটা ডায়াগ্রাম আমরা যদি একটা কার্ভ ড্র করি যেটা কিনা ভি কার্ভ বলা হচ্ছে যেটা হচ্ছে আর্মেচার কারেন্ট এবং ফিল্ড এক্সিটেশনের মধ্যবর্তী যে গ্রাফ দ্যাট মিন্স আমরা যদি এক্স এক্সিসে ফিল্ড কারেন্ট এবং ওয়াই এক্সিসে যদি আমরা আর্মেচার কারেন্ট নিয়ে একটা গ্রাফ যদি প্লট করি তাহলে যে গ্রাফটা পাবো সেটাকে বলা হচ্ছে ভি কার্ভ ফর অল্টারনেটর সো এটাকে কেন ভি কার্ভ বলা হচ্ছে সেটা আমরা এখন দেখি সো আমরা প্রথমে কনসিডার করেছিলাম যে একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ ফিল্ড কারেন্টের জন্য আমার আমরা একটা নোলোড অবস্থার ইন্ডিউস ভোল্টেজ পেয়েছিলাম ই নট এবং তার জন্য একটা আর্মেচার কারেন্ট ছিল আই ওয়ান আই এ তো পরবর্তীতে দেখা গেছে যে ফিল্ড কারেন্ট যখন আমরা আস্তে আস্তে করে কমিয়েছি আর্মেচার কারেন্টের ম্যাগনিচিউডও আস্তে আস্তে করে কমা শুরু করেছে এবং সে একটা সময় যে সে মিনিমাম হয় যখন হচ্ছে ফিল্ড কারেন্ট যখন হচ্ছে আমাদের অল্টারনেটরের ভোল্টেজ এবং আর্মেচার কারেন্ট তারা একই ফেজে চলে আসে তখন কারেন্ট হচ্ছে মিনিমাম কারেন্ট এরপরেও যদি ফিল্ড এক্সিটেশন আরও কমানো হয় সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় কারেন্টের ম্যাগনিটিউড এগেইন আবার বাড়তে থাকে এবং সে লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টরে রান করতে থাকে তো আমরা যদি এই জিনিসগুলোকে যদি আমরা প্লট করি তাহলে এরকম একটা কার্ভ পাওয়া যায় একটা পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট অফ পাওয়ার পি ওয়ানের জন্য আমরা দেখেছি যে সাপোজ এই পরিমাণ ফিল্ড কারেন্টের জন্য আমরা এই পরিমাণ আর্মেচার কারেন্ট পাচ্ছি তো পরবর্তীতে
এর পরবর্তীতে যখন ফিল্ড এক্সাইটেশন আরও কমানো হয় তখন কি হয় আবার দেখা যায় আর্মেচার কারেন্টের ব্যাগমেচার আস্তে আস্তে করে বাড়তে থাকে এবং সে লিডিং পারফেক্টরে রান করে তো আমরা যদি এখানে রিজিয়নে ভাগ করি তাহলে এইটাকে আমরা বলতে পারি ল্যাগিং রিজিয়ন মানে ল্যাগিং অপারেটিং রিজিয়ন এটা হচ্ছে আমাদের লিডিং অপারেটিং রিজিয়ন আর এই ঠিক মাঝে বরাবর পয়েন্টটা হচ্ছে যে পয়েন্টটা লোয়েস্ট পয়েন্ট এটা হচ্ছে আমাদের ইউনিটি পারফেক্টর রিজিয়ন তো এটা একটা পার্টিকুলার পাওয়ারের জন্য আমরা যদি এখন অন্য একটা পাওয়ারের জন্য যদি সেম কার্ভ ড্র করি দ্যাট মিন্স সাপোজ পি টু পরিমাণ পাওয়ারের জন্য দ্যাট মিন্স এখানে আমরা একটা পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট অফ রিয়েল পাওয়ার কনসিডার করেছি এখন আমরা যদি অন্য একটা পাওয়ারের জন্য কনসিডার করি যেখানে পি টু ইজ গ্রেটার দ্যান পি ওয়ান সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা আবার সেম ফিল্ড কারেন্টের জন্য আবার যদি কার্ভ ড্র করি তাহলে আমরা এরকম সেম স্ট্রাকচারের একটা কার্ভ পাবো বাট এই কার্ভটা অবশ্যই পি ওয়ান কার্ভের থেকে উপরের দিকে হবে সো এই ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে আমরা এরকম একটা কার্ভ পাচ্ছি সিমিলারলি আমরা যদি পি থ্রি পরিমাণ পাওয়ার সবই হচ্ছে রিয়েল পাওয়ার কনসিডার করা হয়েছে ডিফারেন্ট রিয়েল পাওয়ারের জন্য যদি আমরা এই বি কার্ভ ড্র করি সেই ক্ষেত্রে এরকম কার্ভ পাওয়া যায় যে ফিল্ড এক্সিটেশন কমালে আমাদের কি হয় আমাদের হচ্ছে যে সেক্ষেত্রে আর্মেচার কারেন্টের ম্যাগনিচার প্রথমে কমতে থাকবে এবং কমে পরবর্তীতে সে আবার বাড়তে থাকবে সেই ক্ষেত্রে পি থ্রি ইজ গ্রেটার দ্যান পি টু অ্যান্ড পি টু ইজ গ্রেটার দ্যান পি ওয়ান সো এই ক্ষেত্রে আমরা যে কার্ভটা পাচ্ছি এই কার্ভটা দেখতে অনেকটা ভিয়ের ভিয়ের মতন যেহেতু এর শেপটা দেখতে অনেকটা ভিয়ের মতন যার কারণে এই কার্ভটাকে বলা হচ্ছে ভি কার্ভ ফর অল্টারনেটর সে ভি কার্ভটা হচ্ছে একটা পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট অফ রিয়েল পাওয়ারের জন্য মানে পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট অফ কনস্ট্যান্ট রিয়েল পাওয়ারের জন্য আর্মেচার কারেন্ট এবং ফিল্ড কারেন্টের যে কার্ভ সেটাকেই বলা হচ্ছে ভি কার্ভ সো এই ক্ষেত্রে আমরা রিয়েল পাওয়ারটাকে ফিক্সড রেখেছি কিভাবে মেকানিক্যাল ইনপুটটাকে কনস্ট্যান্ট রেখে এবং ফিল্ড এক্সিটেশনটাকে ভ্যারি করার মাধ্যমে এবং আর্মেচার কারেন্টটা কারেন্টের ভ্যালুগুলো নিয়ে আমরা যে গ্রাফটা প্লট করেছি এই গ্রাফটাই হচ্ছে ভি কার্ভ ফর অল্টারনেটর নেক্সট টপিকে আসি শেয়ারিং অফ লোড কারেন্ট বাই টু অল্টারনেটর সিম প্যারালাল এখানে দেখানো হচ্ছে যে অল্টারনেটর জি ওয়ান এবং জি টু তারা প্যারালালি কানেক্টেড এবং এই যে যে আমাদের দুইটা প্যারালাল অল্টারনেটর তার সাথে এখানে একটা লোড কানেক্ট করা হয়েছে এখন আমরা দেখতে চাচ্ছি যে মূলত এই লোডে যে কারেন্টটা আসলে আসছে এই কারেন্টের কতটুকু পরিমাণ জেনারেটর ওয়ান সাপ্লাই দিচ্ছে এবং কতটুকু পরিমাণ কারেন্ট জেনারেটর টু সাপ্লাই দিচ্ছে সেটা আমরা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন ডিরাইভ করতে চাচ্ছি সো এখানে ই ওয়ান ই টু হচ্ছে পারফেক্ট ইনডিউজড ভোল্টেজ অফ জেনারেটর ওয়ান অ্যান্ড জেনারেটর টু রেসপেকটিভলি জেড ওয়ান হচ্ছে সিঙ্কোনাস ইম্পিডেন্স অফ জেনারেটর ওয়ান পার ফেস জেড টু হচ্ছে সিঙ্কোনাস ইম্পিডেন্স পার ফেস অফ জেনারেটর টু এছাড়া হচ্ছে এখানে লোডের যে ইম্পিডেন্স লোডের ইম্পিডেন্স হচ্ছে জেড আই ওয়ান পরিমাণ কারেন্ট হচ্ছে আমাদের অল্টারনেটর ওয়ান যে পরিমাণ কারেন্ট সাপ্লাই দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আই ওয়ান অল্টারনেটর টু যে কারেন্টটা সাপ্লাই দিচ্ছি সেটাকে আমরা বলছি আই টু আর ভি হচ্ছে আমাদের টার্মিনাল ভোল্টেজ সো এই ক্ষেত্রে আমরা যদি টার্ম ইকুয়েশন বের করতে চাই প্রথমে টার্মিনাল ভোল্টেজের সো এই ক্ষেত্রে আমরা জেনারেটর ওয়ান জেনারেটর টু এর জন্য কেবেল ইকুয়েশন যদি লিখি সেই ক্ষেত্রে কেবেল ইকুয়েশন থেকে পাই ভি ইজ ইকুয়াল টু ই ওয়ান মাইনাস আই ওয়ান জেড ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ই টু মাইনাস আই টু জেড টু সো এই ইকুয়েশন থেকে আমরা আর্মেচার কারেন্ট বা আই ওয়ান কারেন্ট আই টু কারেন্টের ইকুয়েশনটা আমরা লিখতে পারি সেখান থেকে আসে আই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ই ওয়ান মাইনাস ভি বাই জেড ওয়ান এবং আই টু ইজ ইকুয়াল টু ই টু মাইনাস ভি বাই জেড টু তার মানে হচ্ছে জেনারেটর ওয়ান এই পরিমাণ কারেন্ট সাপ্লাই দিবে জেনারেটর টু এই পরিমাণ কারেন্ট সাপ্লাই দিবে তাহলে টোটাল কারেন্ট আই ইজ ইকুয়াল টু আই ওয়ান প্লাস আই টু এবং এই দুইটা ইকুয়েশনের সামিশন সো এই ক্ষেত্রে আমরা লোডেড কন্ডিশনে জেনারেটর কি পরিমাণ কারেন্ট সাপ্লাই দিবে সেটা আমরা বের করেছি নো লোড কন্ডিশনে নো লোড কন্ডিশনে জেনারেটর ওয়ান এবং জেনারেটর টু এদের টার্মিনাল ভোল্টেজ যদি সেম হয় তাহলে এখানে কোনো সার্কুলেটিং কারেন্ট ফ্লো করে না বাট যদি আমাদের টার্মিনাল ভোল্টেজ যদি ফিক্সড না সেম না হয় দ্যাট মিন্স ই ওয়ান এবং ই টু ইন্ডিউস জেনারেটেড ভোল্টেজ যদি সেম না হয় সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে নো লোড কন্ডিশনে এই জেনারেটর ওয়ান এবং জেনারেটর টু এদের ব্রাঞ্চের মধ্য দিয়ে সার্কুলেটিং কারেন্ট ফ্লো করতে থাকবে সো নো লোড কন্ডিশনে যে পরিমাণ সার্কুলেটিং কারেন্ট ফ্লো করে তার ম্যাগনেচার যদি বের করতে চাই তাহলে আমরা এই লুপে একটা কেবেল ইকুয়েশন লিখতে পারি যেখান থেকে আইসি সমান সমান বের করা যায় সার্কুলেটিং কারেন্ট এট নো লোড ইজ ই ওয়ান মাইনাস ই টু ডিভাইডেড বাই জেড ওয়ান প্লাস জেড টু 
এখন যদি দুইটা জেনারেটরের ক্ষেত্রে ইনডিউসড ভোল্টেজের ম্যাগনিটিউড সমান হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো সার্কুলেটিং কারেন্ট থাকবে না বাট যদি দুইটা ইনডিউসড ভোল্টেজ সমান না হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই নোলোড কন্ডিশনেও আমাদের এই জেনারেটরের মধ্যে দিয়ে সার্কুলেটিং কারেন্ট ফ্লো করতে থাকবে এই জন্য অবশ্যই যখন অল্টারনেটর দুইটা অল্টারনেটরকে প্যারালি কানেক্ট করা হয় তখন অলওয়েজ এটা মেনটেন করা হয় যেন দুইটারই টার্মিনাল ভোল্টেজ সেম থাকে যাতে করে কোনো সার্কুলেটিং কারেন্ট যেন অল্টারনেটরের ব্রাঞ্চের মধ্যে দিয়ে ফ্লো করতে না পারে এখন আসি যে অল্টারনেটরকে প্যারালে কানেক্ট করার কী কী অ্যাডভান্টেজ আছে অনেক অ্যাডভান্টেজই আছে প্রথম অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে কন্টিনিউটি অফ সার্ভিস দ্যাট মিন্স কোনো কারণে একটা জেনারেটর যদি নষ্ট হয়ে যায় বা আউট অফ সার্ভিস হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রেও আমরা বাকি অল্টারনেটরগুলো দিয়ে আনইন্টারেপ্টেড পাওয়ার সাপ্লাই পেতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট অ্যাডভান্টেজ সেকেন্ড অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এফিসিয়েন্সি যে কোনো মেশিন তার ফুল লোড কন্ডিশনে ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সিতে রান করে তো দেখা যায় যে অফ পিক আওয়ারে আমাদের লোড কমে যায় ডিমান্ড কমে যাওয়ার কারণে তখন ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সিতে তখন সে রান করতে পারে না সো এই ক্ষেত্রে যদি আমরা জাস্ট একটা লার্জ ইউনিট ব্যবহার করতাম সো সেই ক্ষেত্রে দেখা যেত সাপোজ আমাদের জেনারেটিং ইউনিট হচ্ছে সাপোজ থাউজেন্ড ওয়াট এবং আমাদের অফ পিক আওয়ারে লোড সাপোজ কমে টু হান্ড্রেড ওয়াটে চলে আসছে সো একটাই মাত্র হচ্ছে আমাদের ইউনিট এবং একটা ইউনিটকে আমরা চাইলেই তো ডিসকানেক্ট করতে পারি না সেই ক্ষেত্রে আমাদের সাপ্লাই কন্টিনিউটি মেনটেন হবে না এবং জেনারেটরটাও তার ফুল লোডে রান করতে পারছে না সো এই ক্ষেত্রে কী হচ্ছে আমাদের এফিসিয়েন্সি মেশিনের এফিসিয়েন্সি কমে যাচ্ছে কিন্তু আমরা যদি সাপোজ পাঁচটা স্মল ইউনিট প্যারালি কানেক্ট করি দ্যাট মিন্স পাঁচটা ইউনিট হচ্ছে সাপোজ টু হান্ড্রেড ওয়াট করে পাঁচটা ইউনিটকে আমরা প্যারালি কানেক্ট করেছি সো অফ পিক আওয়ারে যদি আমাদের এই ক্ষেত্রে ডিমান্ড কমে যায় সাপোজ ডিমান্ড কমে আমাদের চলে আসলো টু হান্ড্রেড ওয়াটে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট একটা বা দুইটা ইউনিটকে সিস্টেমে কানেক্টেড রাখলেই পারছি বাকি ইউনিটগুলোকে আমরা সিস্টেম থেকে ডিসকানেক্ট করে দিলেই কিন্তু আমাদের সিস্টেমে ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সিতে তখন মেশিনগুলো রান করতে পারবে তো এটা হচ্ছে আমাদের এফিসিয়েন্সি দেন হচ্ছে মেনটেন্যান্স অ্যান্ড রিপেয়ার মেশিনগুলোকে কিছুদিন পরপরই হচ্ছে রুটিন চেকের জন্য নিতে হয় বা তার মেনটেন্যান্সের জন্য নিতে হয় সো মেনটেন্যান্স বা রিপেয়ারের জন্য যদি আমরা কোন একটা ইউনিটকে খুলে নিয়ে যাই আর আমাদের সিস্টেমে যদি অন্য কোনো ইউনিট অ্যাভেলেবেল না থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে কনজিউমার আছে কনজিউমারে কনজিউমার সাইডে কিন্তু কন্টিনিউ সাপ্লাই মেনটেন করা পসিবল হয় না সো এই ক্ষেত্রে একাধিক ইউনিট যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা কোনো একটা ইউনিটকে যদি খুলে মেনটেন্যান্সের জন্য নেই বা রিপেয়ারের জন্য নেই বাদ বাকি ইউনিটগুলো দিয়ে সাপ্লাই কন্টিনিউটি মেনটেন করা পসিবল হয় আর ফাইনালি হচ্ছে যে আমাদের লোড গ্রোথ দ্যাট মিন্স দিন যত যায় আমাদের ডিমান্ড তো বাড়তে থাকে সো এই ইনক্রিজিং ডিমান্ডকে যদি আমরা ফুলফিল করতে চাই সো গ্রিডের সাথে কিন্তু কি করতে হবে তখন একাধিক প্যারালাল ইউনিট কানেক্ট করলে এই কন্টিনিউয়াস যে গ্রোথ অফ ডিমান্ড যেটা আছে সেটাকে ফুলফিল করা পসিবল হবে সো এইগুলাই হচ্ছে আমাদের অ্যাডভান্টেজেস অফ প্যারাল অপারেশনস অফ অল্টারনেটর